Viime vuonna yritin ensimmäistä kertaa ajaa maailman vaikeimman Endrokisan läpi, mutta se ei kesken teknisen vian takia. Tänä vuonna mä päätin lähteä yrittää uudelleen. 21 tuntia kestävä kilpailu, jossa tuli 12 tuntia 45 minuuttia erikoiskoja aikaa mulle. Ja maasto ei ollut helpointa. Joku sanoi, että se voi kuvitella millainen kokemus se on. Mut ei. Sitä ei voi kuvitella. Se täytyy kokea. Tää on mun November Kossan 2022. Morjens vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt ja tervetuloa seuraamaan November Kossan 2022 videota. Niin kuin moni varmasti tietää, tulevana lauantaina, tai mulle tulevana lauantaina, teille, teille joku menneisyys lauantaina, ajetaan November Kossan tämä erittäin perinteinen Ruotsissa ajettava, vähän haastavampi endrokilpailu, onko jopa mainostaako sitä vaikeamp maailman vaikeampana endrokilpailuna, niin se ajetaan nyt viikonloppuna. Luvassa siis suota, märkää, kylmää, väsynyttä tunnelmaa. Mut joo, sinne lähdetään ja tota, huh huh, tässä on ollut pakkailua sitä varten ja laitettu kamoja kuntoon ja tällä hetkellä varusteiden laitto näyttää suurin piirtein tältä. Siellä on Nisledi kolme akkua, mulla on varoiksi vielä hyperi tota, mukana on, tossa on hyperi valoton lipassa, täällä on Nisledit on kypärässä ja valmiina. Siellä on laseja, harttareita, aluspaitoja, tuupihuiveja, hanskat, takit, sadetakki, housut. Housu on kuusi kappaletta, joten on paljon tavaraa mukana. On jopa sadehousua. Jos oikein märäksi heittäytyy, niin sadehousut ajohousujen alle niin pysyy kuivempana vähän, toivon mukaan ainakin. Mut huh huh, on ollut niin hektinen, niin stressaava viikko, että en tiedä oikeasti mitä tästä kilpailusta tulee, vähän jännittää lähteä, mut... Innoimalta, mä otan sitä, että se startti pama, tai ei siellä mitään pamaustu, mut startti tulee ja sit pääsee ajamaan. Sit saa olla niinku, melkein 24 tuntia keskittyy vaan ajamiseen, koska tänä vuonna se kilpailu tulee olemaan tosi pitkä. Arvi, tän hetken arvion mukaan ensimmäinen starttaa aamulla yhdeksältä. Ja viimeinen tulee päiväosuudelta maaliin niin kuin 16.47. Ja 17.01 lähtee ensimmäinen kuljettaja taas jo tonne yöosuudelle. Ja yöosuudelta ensimmäisen arvioitu maalintuloaika on 6, tai niin kuin 0600. Eli me ajetaan yöllä 13 tuntia tai kärkiajaa, joten... On aivan sairaan pitkä kilpailu luvassa. Olisiko se ollut joku päivälle 120 kilometriä ja yöllä laitetaan 250 kilometriä, joten saa ajaa. Numero 37. Tammisen Mikana vedetään tämä kilpailu ja katsotaan, katsotaan mitä se tuo tullessa. Tässä on ollut vähän kaiken näköistä hässäkkää. Me ollaan yritetty saada lämmitintä toimimaan tonne Kossenille. Tilasin autoa ton. Täällä on itse asiassa ensimmäinen, mutta jostain syystä se oli rikkinäinen versio, joten piti ottaa toinen ja kun ne ei kerennyt noitten palautusten kanssa tai niinku korvausjuttujen kanssa, niin katsotaan saadaanko toi nyt sitten palautettua milloin tai milloin ne hyvittää, että on sitten lähettää takaisin ja ne laittaa rahat Mitä nyt tapahtuukaan, niin on tässä ollut niinku kaiken näköistä. Tuntuu, että en ole edes nukkunut ihan hirveän hyvin. Sanotaan, että valmistautuminen on ollut ehkä paljon huonompaa kuin viime vuonna. Siis nää, tää vikaviikko. Mä oon nukkunut tosi tosi huonosti. Mä en oikein yöllä muutamaa tuntia saanut nukuttua jotenkin. Onko ollut sit niin paljon stressiä tai muuta, niin... Mut katsotaan, ei anneta sen vaikuttaa siihen, että olisi hyvä fiilis lähteä vetämään. Muutamia lisäyksiä pyörää tehnyt, totta kai. Nosto kahvaa. Sit on suoraa high-tech lokari, levennykset. Toi on sen takia että se kura ei lentäisi niin paljon naamalle, vaan toivottaisi paljon enemmän sitä kuraa, että se olisi sen takia levennetty. Tonne on laitettu, ettei se keräisi tonne niin paljon mutaa ja alkaisi pyörkäämään kuumana, että tällaista suojaa. Öö, tahke tulee vielä 
nostokahva, se pitää vielä asentaa. Tänään on lähtö, joten kaikki on hyvissä ajoin suunniteltu, tehty. Ei vaan, mutta katsotaan. Nastarenkaat, ekaa kertaa pääsee ajamaan. Katsotaan mitä sekin tuo tullessaan. Joo. Eihän siihen, lähdetään suuntaan. Tänä, tänä vuonna on paljon suomalaisia, niin varmasti katsotaan hengataanko niitten kanssa tuolla vai mitä tehdään. Ainakin, ainakin syöttöpälle kanssa hengataan, mutta sen kanssa on yhteinen varikko ja muuta. Niin. Eiköhän sieltä jotain juttu irtoa. Mutta hei, lähdetään suuntaan pikkuhiljaa Nantalia kohti. Ja me saatetaan nähdä sitten vasta Ruotsin puolella seuraavan kerran tälle Öpinän merkeissä. Ei siinä, katsotaan. Ruotsin maa saavuttu, mut nyt mennään viran kielellä. Ei vaan, Ruotsiin saavuttu, katsastus hoidettu. Ja tota, en ole vielä mitään ihmeellistä täällä puhunut, koska käytiin käveneen pätkiä ja tultiin rauhasta ne käytiin kaupassa ja niin päin pois, joten ei ole vielä tullut mitään hirveästi kuvailtua, mutta katsotaan mitä tota, mitä tuo sitten. Loppupäivä vielä tullessa. Nyt suunnistetaan autoille takaisin. Ja... Käti katsoa ykköstä ja kakkosta. Ja siellä ei mitään ihmeellistä ollut, mutta me ei vissiin nyt löydetty ykkösen pehmeälle paikalle. Joten onko ikävää? Ei, kun tuli tosi tyhmä juttu mieleen, mutta en vitti sanoa ääneen. Liittyy tuohon ykkösen ja kakkosen kattomiseen. Okei, okay, joo. No, tota... Siellä oli niinku, siis yllätyin siitä, että viime vuoteen verrattuna, niin tuolle niinku vaikka me käveltiin jonkun verran, ei löytynyt niinku pehmeätä, koska viime vuonna taas tuntui, että heti kun sä menit niille pätkille, niin siellä oli saman tien jotain pehmeätä, mutta ei se nyt tarkoita sitä, että eikö tuo kurapaikko ei ole, että siellä on vissiin nelosella, ei kun kolmosella, joku oikein, ei kun nelosella, joku oikein kuitenkin suo, suo paikka, joten Katsotaan, ne on varautunut siihen, että sitä ei ajeta, jos se menee tosi pahaksi. Mutta ei me olla tänne tultu pelikäämään. <tos> Joo, katsotaan mitä tässä sillalla vielä puuhataan ja valmistaudutaan. Katsotaan ainakin se ykkönen ja kakkonen. Katsotaan ainakin se ykkönen ja kakkonen. Ja... Joo, ja tota... Jännitetään huomista. Hyvä fiilis, ei kai tästä hyvä kisato. No nyt löydettiin sit sitä oikeaa koossa, niin ja nyt ollaan... Löydetty vettä ja märkää. Tää ykköspätkä, mikä ajetaan päivällä, näin meidän tietojen mukaan, kaksi kertaa ja yöllä te ajetaan öö, kolme kertaa. Niin tässä on ihan tekemistä. Miettii, tässähän se näyttää varmaan, että hän on jäistä, mutta tuolla on moni kohta, mihin ei uskalla astua. Ja Tuollakin upottaa hetkittäin, että meinaa hörpötä saappaan varresta vettä, niin ei välttämättä helpoa. Katsotaan, tää on mielenkiintoinen. Tää nimittäin saattaa muuttuu. Tuolta oli sivusta katsottu reittiä, mutta ne on nyt nauhoitettu pois, eli et sinne ei voi mennä. Varmasti moni kuski on kattonut, että sieltä menis, mutta nyt se on nauhoitettu, että tästä on pakko mennä, joten erittäin hyvä. Katsotaan huomenna aamulla, millaisessa kunnossa tää tulee olemaan. Lauantai aamu kovasti käynnissä ja tota, täällä valmistellaan kaikkea mitä nyt kisan aikana tulee tarviimaan sitten. Täytyy vielä vähän siistiä, että tähän mahtuu kunnolla. Tuosta otetaan tyyny, voi ottaa sitä aina kun on huollossa aikaa, niin unet. Ei vaan, huollossa ei tuole aikaa. Mä eilen unohin kuvata, mutta tota, joo. Tänään ollaan palattu normaaliin mahatuntuun puoli kuuden aikaa, niin Sellainen maha kipu kiertäminen alkoi, että tai täytyy käydä vessassa, mutta nyt ihan ok. Katsotaan, tässä on, mulla ei ole kelloa, mutta mä veikkaisin, että tässä on lähtöä sellainen tunteroinen, kyllä aika lailla tunti, tunti lähtöä, sit mennään ja sit se on selviytymistä. Pitkä, pitkä päivä tulossa, on varmaan selittänyt mut kertauksena vielä. 
päivä, 6 tuntia 40 minuuttia, eli tullaan joskus noin neljän aikaan maaliin. Ja 17.00 lähtee taas ensimmäinen yöosuudelle. Ja yöosuudelta ensimmäisen arvioitu maalin tuloaikaan 6.00. Jos itse menen myöhärajan kanssa, niin se olisi kahdeksan aikaa aamulla. Mutta katsotaan. Katsotaan. Jännittää. Och Ed Lund som sagt, flerfaldig svensk mästare i Enduro, även om det är många år sedan nu, men det ska bli intressant att se hur långt han tar sig. Här har ni en Nordin. Tässä kohtaa mun GoPro teki pienet tenät ja se rupesi ottamaan kuvia eikä videota, mutta se on lähtenyt kuitenkin päälle kesken meidän nostelutuokion tossa ensimmäisellä suolla, joten nauttikaa siitä kohtaa. Ata! Riitto! Here, here, here! Yeah. Mä olin tässä kohtaa huomannut, että jotain kolisee mun etupäässä ja mä huomasinkin, että se on vasen keulaputki, mikä on irti ja mä jouduin sitä rupea kiristämään. Ykkösenä pahasti kiinni. Mä luulin, että tämä homma on tästä. Ärsytti ihan sikana. Tuli vielä tekninen murhe. Oma tyhmyys. Toinen iskari ei ollut kiinni. Pultit lähti. Jouduin kiristää niitä vielä siellä pätkän. Kakkone. Aini vaan varmasti tiesi, että helppo. Kolmonen. Tuli jo hyvin. 
koitin jo vähän, tai koitin silleen nostaa siitä, mitä mä ajattelin, että mä ajan nyt pikkusen sitä vauhtia, ettei tuu myöhäräät vastaa tai muuta. Tästä jatketaan. Nelosella koitetaan ottaa taas GoProta. Mä en tiedä mitä siinä ykkösellä tapahtui, se ei lähtenyt päälle tai jotain siihen pehmeisiin. Katsotaan. Ketjulukko petti ja menen just tielle hakee työkaluksi. Unohin noin saakelin, että mä en ottanut niitä työkaluja, koska ilman sitä reppua niin paljon parempi ajaa. Mut ju... Miksi sä lähdet tällaiselle kisalle ja sä et pidä työkaluja? Ist... Mä en tajua. Ketjulukko vaan niinku. Täytyy saada uusi. Toivotaan, että mä löydän tielle. Ton ketjuremontin jälkeen mä yritin vaan tosi kovaa lähteä ajamaan, että mä ehtisin tuolta metästä pois ennen kuin tulee täysin pimeätä. Ja sanotaan, että viimeiset kilometrit oli tosi vaikeeta ajaa tossa pimeydessä. Ei mennänyt nähdä mitään, mut onneksi sieltä selvittiin pois. Tässä kohtaa olikin päivähuollon aika ja mulla oli päivähuollon maaliintuloaika 16.02, mutta koska maali on ennakkovapaa, mä menin pikkusen etuajassa ja onneksi mä meninkin, sillä se oli ihan muutamasta minuutista kiinni, ettei mun myöhäraja olisi tullut täyteen ja mä en olisi päässyt starttaamaan yöosuudelle. Tässä kohtaa mä en enää kuvannutkaan mitään fiiliksiä, koska mulla oli käytännössä tasan tunti aikaa ennen kuin mä lähden yöosuudelle ja mä käytännössä unohin kokonaan kameran olemassaolon ja mulla on yöltä vaan tosi vähän klippejä ja ne kaikki on GoProta, mutta toivottavasti sä saatte nautittua edes jollain tavalla tosta tunnelmasta näiden vajaiden videoiden välityksellä.
Tää on mun kilpailun viimeinen erikoiskue ja mä lähden tonne 5 yli 5 aamulla. Joten tossa on pitkä, pitkä kilpailu takana ja no, vauhti on sen mukasta. Kossani takana ja huh huh. Sanotaan, että ensimmäisellä pätkällä en olisi ajatellut, että maaliin tullaan tänään. Niin paljon ohjelmaa. Ja en ole paljon kameralle jutellut, mutta nyt keskitettiin siihen, että tullaan maaliin. Ja onneksi se onnistui. Aivan voimaton olo. Ja sanotaan, että ei nyt ihan hirveästi mitään kerrottavaa kaatu. Kello on varmaan paljon kelloa. Kello on kymmen vaille kuusi ja aamun lähti yhdeksän aikaa. Mulla oli tasan tunnin tauko ennen kuin mä lähdin päiväosuuden jälkeen yöosuudelle, joten ei tässä ihan hirveästi ole levätty. Saattaa olla, että uni maistuu. Hoho, saanut nukuttua vähän aikaa ton läpiajan jälkeen. Oi veljet, mikä reissu. Huhhuh. En mä tiedä mitä mun pitäisi sanoa. Sanotaan, että toi on oikeasti fyysinen kilpailu. Noin paljon ajetaan eikä missään ihan ihanteellisimmassa <köhö> maastossa. Ja niin kuin varmasti videoiltakin näkyy noista GoPro-videoista, että hetkittäin se on tosi kivistä ja tuntuu, että se junna on ihan paikallaan se pätkäkin, että ei se ole yhtään niin joutusaa. Mutta tärkein saavutetti koossani läpi. On hieno homma ja tota. Fiilikset on hyvät. En mä uskonut, että mä ajan sen läpi varsinkin niiden kaikkien päivän ongelmien jälkeen. Mä olin lopettamassa täällä yöosuudella tokan kierroksen SS3 sen jälkeen. Mä menin, että mun ranteet on niin kipeät, että en mä pysty enää ajamaan. Sitten mä lähdin sinne neloselle, mä pääsin sieltä ja sit mä mietin, että enää joku toi ykkönen ja sen kun vaan jotenkin taistelee läpi, niin pitäisi olla ok, koska toi kakkonen oli sit niinku, siellä ei tarvinnut mitään muuta miettiä kuin että sä tulet vaan pois sieltä, siellä ei ollut mitään upotuspaikkoja. 
Se oli hyvä. Tää oli aika hurja reissu, pakko sanoa, että tota... Hyvä fiilis jäi. Mutta sen mä tiesin tai päätin, että mä en sinne siihen ss 3 selkeä keskeyttänyt. Jos mä tuun tänä vuonna maaliin, niin ensi vuonna mä oon katsojan roolissa, sen mä päätin. Ei vaan, katsotaan mitä tuo tullessa. Ja hei, iso kiitos kaikille, jotka oli somessa tsemppaamassa. Siitä oli iso apu, kun mä jossain kohtaa vilasin puhelinta ja siellä näkyi paljon Instagramissa kaikkia viestejä. Lämmitti ja auttoi jaksamaan. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Kiitos kun olit mukana elämässä November Koossan 2022. Mennään seuraavan videon parissa. Siihen asti se olisi. Morjes!